Всем привет, с вами Вальфрам. Вот собрались вы, допустим, выпить пиво. Свой законный выходной, в субботу, в пятницу, допустим, пришли с работы. Приобрели пиво. А чипсов или каких-нибудь там сухариков, кальмаров, желтых полосатиков просто забыли вот, в суматохе дня приобрести. Или, может, денег не хватило. Можно сделать отличную закуску к пиву всего лишь за одну минуту. Вот на столе у меня колбаса. Колбаса это э, натуральная ну как натуральное, из, из мяса. Здесь нет никаких там соевых продуктов, чего-то такого. Это вот э, надо обозначить, что это сыровяленая колбаса. Вот. Вареную нельзя использовать. Вот сыровяленая колбаса. Такой запах отличный вообще. Вот, нарезал я ее тонкими такими ломтиками. И отправляем в микроволновочку Там максимальная мощность на одну минуту вот смотрим смотрим наблюдаем там идет пар испаряется влага все там дымит чадит пар дает самовара паровоза и вертолет что мы видим мы видим вот такие кусочки значит можно взять даже другую тарелочку Ух. вся эта влага испарилась И мы имеем такие снеки. Вот что характерно в Америке. Очень популярна закуска. Вот эти мясные чипсы, так называемые джерки. Вот они любят вот есть. У нас как-то это особо э, не прижилось. У нас, конечно, надо, если собрались пиво пить, какого-нибудь леща, какую-нибудь там вовлу, тараньку. Вот это все такое чисто наше. Вот к мясу еще... Не особо так люди приучены. И получаются такие мясные чипсы. В принципе, это такие мясные чипсы из сыровяленой колбасы. Вот. Хрустящие. Закуска замечательная. влага испарилась жидкость и получились чипсы можно в принципе на полторы минуты вот поставить они еще будет суши суша да такие соленые очень вкусно с вами был вольфрам попробуйте сделать такую закуску к пиву Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, и дальше будет интереснее.